Vokçayın, sivilen sağavarım, mesulüm kalelim herhangi bir kahelani, tante sağet. Var mı kahelan? Ben kusurluyum ki Rusya stans aval bu girdi artsınları masin, tante sakam blokum iyi arke. Vur vur skiz be arayla spesasız vuri paçar handisatsel nafti günleri ankuma. Nak hantre masal, yev ihar ke yev fr nafti günleri ankuma intergünlerim. Hayastanım mi poker vuruşaki şerjanak nerkan vurun kura hanım en nasılla vurde mes vokeri ma spesasız ha karakurt adır bejana naftayin yetkide yev aintek kısksem bat sakan hete vankner. Sakayin hayastan yev skaruge tujelayt naftayin spesasız ha ankum neri sorusastanım nafti günleri ankum neri ankum iz vuru fetev mes amenamuz գործն կերն է տնտեսական հա արվտա տնտեսական պարտնյորն է որ հետ ունենք հարաբերություններ որտեղ մեր վաճառվում են մեր ապրանքները եւ այլ եւ այլ ըստ այն ու խնդրեմ ասեք ինչ իրավիճակ է ռուսաստանում հիմա տնտեսական առումով նավթի գների անկումի ֆոնին եւ ինչպես դա կարող է ազդել հայաստանի վրա ողջույն շնորհակալություն հավերելու համար նախ ռուսաստանում ինչ է կատարվում այս պայդրությամբ ռուբլու փոխարժեքը մեծ անկումը ապրել Artan yota nasıl nerkusa mek doları dimaz. Yev sa tuzce tali sinçkan narak rublu poxarjek arzagan kume nafti gneri tatanum nerin. Yev steh sa karoğe metkan tirner nerkas ni Rus astan intentasyon hamar yeten nank porcen es poxarjek pahel. Bayt es paydurcam dank vuruşetsin Rus astani. Finansakan işkanı tutunur. Varoşetsin, var kursa petket atan vahlini, yeva spisof der yeva smet şok çi sa. İska hayastani verenç pes karoğa azdır. Sa var ovete yerp hemen kan depkeç var martik asumen tanda sa gitmen o inisk var hınara var ekar kambi yer kuzar taşçorsi senar yer formen ki şumen var hayastani poxarja ki şu kayam teriyonetsen baba kan lurş katruk tata numner yev dolara karelli asel aysurva Örümen dimak neri ne mançayın karıganım gitmel var ve bankum. Yerelde ne man ban, bayt hiçen ki ne var da tevle entamen yere kor. Aysin ki ama inan kam yer hamas karayın kam taratası canayın çok nazam elinum. Yer nayaf yer na linum e baba kanı niye karajam ket saha istani gran radarce unenum. Bayt Erkozar tasına çorsin, hayastan iten testüne artın aveli mezdi madrağa kanıtsın onu erkans erkozar utin, iskima aveli mezdi madrağa kanıtsın onu erkans erkozar tasına çorsin. Aspisof yeska seyvur yete aşçak najama naftan kenarı yer karatevlini apa men kantirne karıhan konen al. Bayt sasha tarak çili ne lo var ofetev yev և կենտրոնական բանկի պահուստներն են բավականին մեծ էս պայդրությամբ համար 3 միլիարդ դոլար եւ բացի դրանից ազդեցությունը հայաստանի վրա ոչ միանշանակ է օրինակ նավթային գների նվազումից հայաստանը նաեւ ինչ որ չափով շահում է որովհետեւ նավթապրոդուկտներ էժանանում են եւ սրանով իսկ երկարաժամկետ էժանանում է նաեւ գազը Եվ սրանով Հայաստանի ներմուծումը նվազում է, այսինքն մենք կարող ենք եւ արտահանման տեսանկյունից խնդիր ունենալ, բայց նաեւ ներկրում նա նվազում եւ սա բալանսավորում է դրա մի փոխարժեքի տատանումները։ Ներկրում են նվազում, ինչի արշավ։ Դե որովհետեւ նվազում են նվազում են նավթի եւ դրա հետ կապված բոլոր ապրանքների գները, որը Հայաստանը ներմուծում է։ Այդ դեպքում այսինքն հարց է առաջանում, երբ որ նախ մյուս մի հարցի անրադառնանք ինչպես կարող ազդել նաև մեր արտադրողների վրա որովհետև մեր պատրաստի արտադրանքի մոտավորապես բավական մեծ մասը գնում է ռուսաստան եւ ան ուրեմն են վաճառում է ռուսական շուկայում երբ որ այնտեղ հարված հասցիվ է այսպես ասած գնողունակ պահանջարկին ապա տուժելու են նաև մեր արտադրողները հայաստանում ես ճիշտ եմ հասկանում այո բայց ստեղ մի բան պետք է հաշվարնենք այն պահից երբ հայաստանը անդամակցեց եվրասիական միությունում Hayastani arta hanımı depi yevrasyakan miyutan yerkenleri skeset ara gacel yev amena mets vnasa var espay durucam men karıken karı luha ki var estari arta hanımı çi açı aysinkan açı mi tuma kapak panvi bayt da kapak kompen ayo karıken dan dahil ne nişkmi çev zor bayt çem kartun var da bata sakan gelni aysinkan amen dep kum այն հնարավորություն է շու կա մոտ գործելու կոմպենսացնի գոնե բացասական էֆեկտների մի մասը 
Եստար կամյատ ուրիչ խնդիրի նաև եվս, որ երբ որ ռուբլու գնանքում է տեղի ունենում, արժեզրկում է տեղի ունենում, այն տեղից հուսական ապրանքները կարող են շատ ավելի հեշտությամբ ներխուժել հայկական շուկա և բավական խիստ մրցակցում ստեղծեն տեղական արտադրողների համար, որոտև արդեն իրենց ապրանք է ժանանում է դրամի համար, ճիշտ եմ հասկանում ես։ Այո, կան ապրանքներ, որտեղ մրցակցու� Եվ մենք ունենք նման փորձ, որինակ ձետը, որի արժեքը հայկական ձետի ու ռուսական արժեքի նույն էր, հիմա ռուսական ակսանտոքոսով ավելի է ժան է, արդեն 2014-ից պաղպանվել է հետմիտումը։ Եվ նման բան կարով է կրկնվել, այսպիսով մեր արտահանումը ոչ միայն դեպի Հուսաստան են, դեպի նաև եվրոպական շուկը և այլ երկրներ կելնի ավելի մրցակցային։ Այսկն ավելի թուլացնի դրամը։ Մի փոքր, որով հետև տեսեք, վրացական լարին իսկ եվրոն եվս թույլ է սպահիդրությամ, միակ ուժեղ արժույթը է սպահիդրությամ դոլարն է, բայց կանի որ մեր վինանսական իշխանությունները փորձում են դոլարի համաժեք միշտ ուրսը պահել կայուն, սրանով նաև արժևորվու տարբեր արժույթի նկատմամբ և հետ ամերիկյան դոլարի ինդեկսը աչում է։ Բացի դրանից երբ նավթի գինը իչնում է, դոլարը եվս արժևորվում է։ Այսպիսով մենք պետք է մտացենք, թե ինչպես պահենք մեր արտադրությունը � գնաչը պետք է կազմի չորս տոքոս, ենթադրենք հա, արդեն վաղուց կենտրոնական բանքը դնում է որպես թիրախային չորս տոքոս գնաչի ծուցանիշը, իսկ մենք ունենում ենք մոտահորապես զրո տոքոս, հա, էս տարի մենք զրո տոքոս ունենք ենթադրենք մի երեկ չորս տոքոս, այսպիսով էստեղ հեզևները բարդ ուղարդանք։ Սմբ հատեսել էի միջավայրը կպահպանվի ամեն դեպքում դը։ Անշուշտ, իսկ տեղական արտադրովի համար որոշ նարավորություններ � մի քանի շապատ կամ մեկ մի քանի ամսվանթացքում գրետ է կարգավորվեց, այս անգամ ինչպիսին է, որքանով կարոլի են տեղ է տեվական, որովհետև գործոններից մեկը, որ ազդում է կորոնավիրուսը, այսպես ասացա, և դրանով պայմանավորվեց նաև, որ նավթային երկրները չեն կարողանում պայմանավորվել գնի շուրջ նավթի, և կամ ուրեման այսպես արդյունը համման � Եվ ամենա ծվար արդայտված ազդեցուն ունենք իտալիայում, բայց իտալիայ զեցունը համաշխային դնտեսության վրա այդ կան էլ մեզ չի, իսկ ինչ վերաբերում է չի նաստանին, որը խոշոր սպարող է հանքանյութերի տարբեր, իդեպ նավթի դեպքում նրա այդ սպարումը համաշխարային ինը կատմամբ այդ կան մեզ չի ինչ կան որինակ պղնձի դեպքում, բայց ամեն դեպքում չինաստանը արդեն վերականգվում � 
եւ այլ բերների աճում եմ Չինաստանում եւ արդեն որոշ որոշ արումով որոշ պոզիցիաներով գերազանցում է նախա վիրուսային այսպես ասացա նախա էպիդեմիային եւ Չինաստանում արդեն սկսեցին այդ կարանտինը թուլացնել եւ նույնիսկ որոշ երկրների հետ սահմանը փակել այս արդեն իրանք են վախենում կորոնավիրուսի հետ վերադարձի հետ վերադարձից այո իսկ ինչ որ այսինքն տենտեսական արդյունքները կորոնավիրուսի այս պահեդրությամբ ամեն այնտեղ պաշտինական տենտեսության վրա շատ կարևորելի են գնահատում իսկ ինչ վերաբերվում է ինչ վերաբերվում է համաշխարհայինին ստեղ մի քիչ անկանխատեսելի է որովհետև չգիտենք ինչ արագությամբ կտարածվի իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն ավելի լայն համատեքստով այս գնային պատերազմի եւ այլն ստեղ շատ ավելի դժվար է հասկանալ որովհետեւ նախ խաղացողների միջև կա տարբեր մոտեցում թե ինչն է նրանց հերանկարային խնդիրը մի մասը մտածում է մի մասը ընդունում է որ նրանց պետք է շուկայում դերը մեծացնել մի մասն էլ համարում է որ նրանք ուղակի պետք է ավելի կայուն գների ձգտեն իսկ ինչ վերաբերում է նավթի գների տատանումներին ապա 2014-ին այո սկզբնական փուլում կտրուկ նվազում է եղել է կարճաժամկետ բայց ասեմ նաև որ այն եղել է մի քանի աստիճանով եւ ամենախոր նվազում է եղել է արդեն 2016 թվականին եւ ասեմ որ մենք հիմա էլ այսինքն նախա այդ նվազեցման չենք վերադարձել 2014-ի սկզբի մակարդակներին այսպիսով սա կարող է եւս բավական երկարատև լինել բայց այս պահիդրությամբ ես կասեի որ դեր որ եղած պայմաններում եթե նոր բան չեղավ մի ամիս երևի թե դրանից հետո պետք է կարգավորվի 2014-ի սցենարը ասում են չի կրկնվի նաև նրա համար որ տրանսֆերներից կախվածությունը հայաստանի տնտեսության այդքանալի մեջ չէ ինչքան է նվազել եւ արդյոք նվազել է ստեղ տրանսֆերների դեպքում պետք է մի քանի բան հաշվարնեն կա տրանսֆերների ներհոսք որը նվազել է մոտավորապես 10%-ով եւ կա տրանսֆերների արտահոսք որը որը աճել է մի քանի անգամ եւ այդ բացարձակ այդ տարբերությունը այդ ներհոսքի եւ արտահոսքի այս պայդրությամբ շատ փոքր է 3-7% է հնա այն նկատմամբ սակայն ստեղ հարց է գալիս այս արտահոսքը ինքը հենց տրանսֆերներն են թե ուղակի տենտեսական ինչ-որ օպերացիաներն են որոնք տրանսֆերների ձևով տեղի են ունենում ուղակի գնումները որ արտասահմանից կատարում են այդ թվում դա եւ դրա համար մենք ստեղ հստակություն լիարժեք չունենք որովհետեւ օրինակ ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ մենք հիմա բացասական սալդո ունենք տրանսֆերների բայց ես ընդհանրում եմ որ անձնական տրանսֆերների դեպքում ամեն դեպքում հայաստանը պետք է այդ ստացող հանդիսանա տրամբանությունը համեն այն դեպս այդպիսինա եւ այսպիսով ինչպես կարձագանքի դե ամեն դեպքում դոլարով դոլարով տրանսֆերների ներհոսքը անշուշտ կնվազի որովհետեւ տրանսֆերների մի մասը ուղակի ռուբլիով ուղարկվում է բայց ստեղ հարց է նաեւ ինչ չափով ռուբլին կնվազի որովհետեւ եթե մենք ընդունենք որ 30 դոլարով կայունանա գինը իսկ այս պայդրությամբ 36-ը հա ապա 30 դոլարից սկսած ռուսաստանի տնտեսության վրա նավթի գնի ազդեցությունը շատ ավելի նվազ է դառնում եւ այդ դեպքում այդ դեպքում հաջորդ նվազումները ավելի քիչ ու ավելի քիչ են ազդելու ռուբլու վրա հա այսինքն ամենամեծ ազդեցությունը եղել է երբ որ նավթի գինը իջել է 110-ից պայմանական մինչև 55 դոլարը 55-ից մինչև 28-ը ավելի քիչ ազդեցությունը իսկ 28-ից մինչև 14-ը էլ ավելի քիչ է լինում իրականում շատ լավ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար շնորհակալություն մեր հյուրը հրանդ միկայելյանն էր